。真言第十一章：诡诈的天平是耶和华所厌恶的，准确的砝码是他所喜悦的。傲慢来，羞辱也来；谦卑的人却有智慧。正直人的纯正必引导他们自己，奸诈人的奸恶却毁灭自己。在神发怒的日子，财物毫无益处，唯有公义能救人脱离死亡。完全人的公义必使自己的路平坦正直，但恶人必因自己的邪恶跌倒。正直人的公义必拯救自己，但奸诈人必陷溺于自己的恶欲中。恶人一死，他的希望就幻灭。有能力的人的盼望也消灭了。一人得蒙拯救脱离患难，恶人却来代替他。不敬钱的人用口败坏邻舍，一人却因知识免受其害。一人亨通全城欢乐，恶人灭亡大家欢呼。因正直人的祝福，城的地位就提高；因恶人的口，成就请富。藐视邻舍的真是无知，聪明人却缄默不言；到处搬弄是非的泄露秘密，心里诚实的遮隐事情。没有智谋，国家败落；谋事众多，就能得胜。为外人做保证人的必受亏损，厌恶替人击掌担保的却得着安稳。贤德的妇女得着尊荣，强暴的男子只得着财富。仁慈的人自己获益，残忍的人自己受害。恶人赚得的工价是虚假的，播种公益的得着实在的赏赐。恒心行义的必得生命，追随邪恶的必致死亡。欺诈的心是耶和华厌恶的。行为完全是他所喜悦的，恶人必不免受罚，但一人的后裔必蒙解救。妇女美丽而无见识，就像金环戴在猪鼻上一样。一人的愿望尽是美好，恶人的希望必招致愤怒。有人慷慨好施，财富却更增添；有人吝啬过度，反招致贫穷。乐善好施的人必得丰裕，施惠于人的自己也必蒙施惠；囤积五谷的必被人民咒诅，出售粮食的福祉必临到他的头上；殷切求善的必得到爱顾，追求邪恶的邪恶必临到他；依赖自己财富的必然衰落，一人却必繁茂，好像绿叶。祸害自己家庭的，必承受清风；愚妄人必做心思智慧的人的仆人。一人所结的果子，就是生命树。智慧人必能得人。一人在世上尚且受报应，何况恶人和罪人呢？